ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കെ എഫ് സി സ്റ്റൈൽ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കെ എഫ് സിക്കാരുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒത്തിരി നാൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലെഗ് പീസും ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബ്രസ് പീസസും ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സൈസിലുള്ള പീസസ് ആവുന്നതാണ് നമുക്ക് കെ എഫ് സി ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലത് തീരെ ചെറിയ പീസസ് ആണ് കൊള്ളില്ല പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ഒറിഗാനോ ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഒനിയൻ പൗഡർ അത് ഒനിയൻ പൗഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതുണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഈ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒറയാനവും അരമുറി നാരങ്ങയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒനിയൻ പൗഡറും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒനിയൻ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഇടണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ പോവാം അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും മിസ്സായിപ്പോയി വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇതിനെ എല്ലാം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഓവർ നൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പം നല്ലോണം ഈ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ പിടിക്കും അഥവാ അത്രയും സമയം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് എങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ രുചിയൊന്നും വരില്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കോട്ടിങ് മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് അപ്പം കുറച്ച് അധികം നമ്മൾ കട്ടിക്ക് കോട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിടുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കുക ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇടുക കൂടി പോകരുത് പിന്നെ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ഒറിഗാനോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എനിക്കിഷ്ടമാണ് ആ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കെ എഫ് സിക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരാൻ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇടുന്നതാണ് ഗാർലിക് പൗഡർ ഗാർലിക് പൗഡർ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇത് ഈ കോട്ടിങ്ങിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഗാർലിക് പൗഡർ അപ്പോൾ ഞാനതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ലൊരു നല്ലോണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില്ലി പൗഡർ കോട്ടിങ്ങിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില്ലി പൗഡർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കയറി ഡാർക്കായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ കളർ മാറിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ കോട്ടിങ് മിക്സ് റെഡിയാണ് ഇനി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് ചിൽഡ് വാട്ടർ അത് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യുമ്പം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മാരിനേറ്റഡ് ചിക്കൻ ഇത് നല്ലോണം രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതെ ആദ്യം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മുടെ കോട്ടിങ് മിക്സിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല രീതിക്ക് എല്ലാ പോർഷനിലും എത്തുന്ന പോലെ നമ്മൾ പൊടിയിടണം നല്ലോണം ഒന്ന് ഈ പൊടിയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞി
അപ്പോൾ സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ആണെങ്കിലാണ് കെ എഫ് സി സ്റ്റൈലിൽ ആ ഒരു നല്ലോണം ഫ്ലേക്സ് വരുള്ളൂ അപ്പം സ്കിൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പൊടി നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേൻ്റെ ബേസിസിലാണ് പിന്നെ ഫ്ലേക്സ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം തിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലേക്സിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്കിന്നുള്ള ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ പരുവരിപ്പിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കോട്ടിങ് കൂടെ പിടിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ കെ എഫ് സിയുടെ ആ ഫ്ലേക്സിൻ്റെ ലുക്ക് വരും അപ്പോൾ അതില്ലാത്തിടത്തോളം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ ഒരു ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ പൊടിയിലൊന്ന് നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ചിൽഡ് വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അനക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടേക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ത്രീ ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കത് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് നേരെ നമ്മുടെ കോട്ടിങ് മിക്സിലേക്ക് പിന്നെയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഇത് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കോട്ടിങ് മിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലേക്സ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കോ മിക്സ് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ തീരെ ചെറിയൊരു ലെയറായിട്ടാണ് അത് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്ലേക്സിൻ്റെ ആ അപ്പിയറൻസ് ഒന്നും വരില്ല നല്ല തിക്കായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലേക്ക് ലുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതെ നല്ലോണം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലേക്ക് ലുക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പീസസിനെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം ചൂടായി വരണം ചെറിയ ചൂടായില് ഇടരുത് നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് എടുത്തിടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെൻ്റെ എണ്ണ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പീസസ് ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കാരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയുടെ ചൂട് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് രണ്ട് പീസ് ഒരുമിച്ച് അത്ര ഇടാവുള്ളൂ രണ്ട് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എണ്ണയുടെ ചൂട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമ്മുടെ ആ കറക്റ്റ് ഫ്രൈ ആയി വരില്ല അപ്പോൾ ഇതേതുപോലെ രണ്ട് പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട ഉടനെ നമ്മളിതിനെ അനക്കുമൊന്നും ചെയ്യരുത് ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടേക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം കുക്കായി വരുന്ന വരെ തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ എണ്ണയുടെ ചൂട് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചിക്കൻ നല്ലോണം കുക്കാവില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കോട്ടിങ് പെട്ടെന്ന് കറുത്തും പോവും ചിക്കനൊട്ട് കുക്കും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം അതെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ ചിക്കൻ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് മാറ്റാം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇത് ഇത്രയും വലിയ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് പോലും അത് നല്ലോണം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസിനെ വറുത്തെടുക്കാം ടു അറ്റ് എ ടൈം അതേ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ പീസസ് ഇടുമ്പോൾ എണ്ണ എപ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നല്ല തിളച്ച് വയ്ക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയും കുറച്ച് കൊടുക്കാം പക്ഷേ എണ്ണയുടെ ചൂട് എപ്പോഴും നല്ല കൂടി തന്നെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് ഓർത്തുകൊള്ളുക അപ്പം അത് ഞാനിതുപോലെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പീസസിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കെ എഫ് സി സ്റ്റൈൽ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഇതേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫൈനലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇനി പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയും ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഈ റെസിപ്പി മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അതും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് കോഴ്സിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടനെ